yeah. Wow! <laughs> so hard. Wow! Wow! How long? Yuppie! 各位来咱们石头的小卡们大家好我是你们的优皮欢迎来到我的频道进神庙之前咱们先去看一下这个票价是多少佩特拉古城的门票是全世界景点门票当中最贵的它需要五十JD每天 哇,进来大家看,那旁边全是那种干的那种山了,感觉都不长什么植物的。今天呢,我们就要沿着这条路啊,然后一直往下走啊,直到走到神殿为止。去往卡兹尼神殿的路上呢,我们会经过非常著名
，就他们当地的茶，你看他们都是用这种小的炉子啊，然后来烧的，这个都烧上铁了。来来来，我带你们看一下，我的天，小心小心小心，慢点慢点慢点，看看看，哇，看那下面。那个就是卡兹尼神殿啊！我们现在在那么高的地方啊，我不恐高的人看着下面，你知道我心都咚咚咚咚咚跳啊！我天，哇！你看这个边边上，看到下面的那些人，像个蚂蚁似的。卡兹尼神殿呢，距今已经有两千多年的历史了。当地贝都因人说，在神殿的顶部呢，藏有宝藏。大家觉得是真是假呢？佩特拉古城呢，我就带大家体验呢。真的，相机呢也拍不出它百分之一的美来啊。现在我们就去尝一尝沙漠窑洞美食。好了，我现在呢就来到了他们贝都因人的一个小型的营地里边啊。这位就今天晚上和我一起做饭的贝都因人，他叫阿里，阿里 ，Hello， 呀、yeah, ，Hello， <笑> t h a n k you。他们呢都是住在当地的贝都因人啊，也就是今天早上我们看到住在那种石头里的人。然后现在呢，他在这儿建立了一个小型的这种营地啊，今天晚上他就会做一些当地的美食给我们吃。阿里现在准备了一个他们当地的这样的毯子，然后还准备了一个这样的小灯啊，包在一个纸袋子里，因为这沙漠上有风啊。像约旦人呢，他们吃什么之前啊，或者吃什么之后，他们都会喝茶啊。他们喝茶就像法国人喝酒一样，餐前必来的一个东西。贝都因人呢，他们世世代代都生活在这里啊。现在呢，他就要开始制作这个美食了呀，是他们约旦的一个特色美食，叫 masaf， ma masaf， masaf， masaf。然后这个倒进去的这个是酸奶，不会浪费掉啊，会加一些水，然后进去混合了，然后倒进去也可以降低那个奶的一个稠度。First, we we boil the yogurt when it's boiled. Yeah, we put the meat. Masaf 呢是约旦比较特色的一种传统美食啊。它就是用米，然后搭配一些肉类。这个肉类呢是在酸奶里边煮熟的，因为那个羊蝎子那个骨头呢是最好吃的，因为那个肉是活动的，制作的比较简单。然后在出锅时候呢，就会淋上这个酸奶，而且肉呢放在这个奶以后呢，能增加这个奶的一个风味。好好了，三四十分钟。Mm -hmm. 餐前他们就会来一杯小茶，他们的茶里都是加了糖的，就是甜茶。Thank you. You welcome. 你们知道这个茶有点像什么吗？这个茶有点像那个板蓝根，就我们喝的板蓝根的味道。它里面应该加入了一些草药啊，或者是什么香料。你看，它还切一些番茄啊，切一些什么萝卜什么的，是要放在那个，应该是要放在那个菜里边。之前我去菜市场啊，我发现他们吃的那种瓜果蔬菜还是挺丰富的，茄子呀、啊、番茄啊、大白菜啊、包菜啊，什么都有。然后加入一些他们特制的这种香料，混合一下。他这个菜我刚才问了，他是要拿去烤啊，他不是的要拿到锅里去煮，感觉很原始啊这种吃法。这个是什么肉丸子吗？啊，米,米啊，肉肉丸子。我开始没吃过。呃 ，no no no， 是 lamb。lamb 啊，羊肉。哎，他们不会要埋到那个火里边去烤吧？他这个东西。这个味道好香啊！哦，放上去了，你看就放在那个火堆堆上，然后就直接这样烤，就就这么烤一下就熟了。它上面也没有遮盖，我最开始以为它埋到地下边去。蔬菜包烤好了，羊肉也好了，现在呢最后一个步骤就是煮米了。它加入了一些盐，然后一些橄榄油，然后就直接这么煮。你看它现在要用这个锡箔纸啊，给它封起来，在米饭快熟的时候，其实就有点像模拟电饭煲嘛。好烫，你别看它哈，就放着。我最开始以为受不了，这个现在好烫啊，好香哦，那个味道，就那种肉的味道。呜、哦，番茄炖牛腩嘛，这是。嗯。哇 ，so good，so good。这个一呀，哇哦 ，so hard， 哇哦，哇，好烫。里面那个羊肉应该快好了，哇，咕嘟咕嘟咕嘟的一直在冒烟，它的那个香味啊，好香啊，酸奶炖羊肉，我的天哪，米饭也好了，嗯，米饭的香味已经出来了。
啊，这个就是他们最经典的 m a n s a p 其实很简单，就是羊肉酸来炖的，然后就放在这种米饭上面，特别的原始这种做法，我觉得有点像咱们内蒙古那边那种吃法，就他吃那种羊最本来的味道，原汁化原食，就是那意思，就羊奶来煮那个羊肉。哎呀，再撒点这个法香香菜，看上去就好吃哦。然后再浇上一些羊奶汁，再放一个小的。来，哦 ，Thank you， 哇哦，你看他们准备了这么大一锅吃的，哇，太香了，就整个的空气都飘散着那个羊肉的味道，哇，好丰盛的一桌。最正宗的吃法还是用手啊，就是用手。嗯，好香啊！就单单那个米都特别好吃，不知道这是什么米，吃上去一粒一粒的。嗯，咱再吃一坨这个大的羊肉啊！哎呀，太香了嘛，这不是？嗯。我没想到酸奶煮羊肉那么好吃啊！就是它那个酸奶的酸味，解除了羊肉的那个腻味啊！我跟你说，兄弟们，棒呆呆哈！虽然等了快两个钟头啊，但是真的这个味道绝了。沙漠里太冷了，我抓了羊肉的手，马上手上就起一层羊油啊！大家别看这种食物简单啊，有时候越简单的食物你要做的越好吃，其实挺难的。像这个曼萨普呢，属于他们的这种传统食物啊，也承载了他们很多历史啊，很多故事在里边。今天我们的古迹美食之行呢，就到这里差不多结束了。其实我联系这些贝都因人呢，让他们帮我做食物啊，我花了挺长时间的。但是来体验的话，我觉得算是不枉此行吧。他们也让我了解了更多的关于佩特拉的一些历史，然后包括他们的一些生活习性啊。好了，更多有趣的海外视频记得关注物品，每周六更新，别忘了转评赞三连哦，拜拜。